tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler déco. J'avais très envie de vous donner mes petits tips pour vraiment se créer un petit cocon, qu'on soit vraiment chez soi, qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataire. Parce que c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte en arrivant ici que c'était pas toujours évident de faire en sorte de se sentir chez soi, de faire en sorte de se sentir bien. C'est vrai que bah voilà, ici on n'a pas du tout euh, choisi les matériaux, pas du tout choisi la taille des pièces, pas du tout choisi les couleurs, enfin bref, il y a plein de choses voilà, qui font que bah, on a dû euh, s'adapter pour mettre à notre goût, contrairement à notre première maison où là on avait absolument tout refait de A à Z et que du coup on avait quelque chose qui nous convenait euh, en tout point. Donc euh, voilà, je vous ai réuni 5 points, 5 choses essentielles pour vraiment... Euh, faire de votre chez vous un endroit très coucouni. Le premier conseil le plus important que j'ai pu moi-même tester et vérifier il y a quelques semaines, ce sont les tapis. Vraiment les tapis c'est quelque chose qui va apporter énormément de chaleur à votre intérieur. Le premier moment où j'ai pu vérifier ça, c'est quand on a emménagé la chambre. En fait ça a été fait très vite puisque euh, le jour du déménagement, on dormait le soir même ici et donc c'est surtout euh, ma tata et ma maman qui ont euh, aménagé la chambre et notamment elles avaient trouvé euh, dans le bazar du déménagement deux tapis qu'elles nous ont mis euh, chacun à nos pieds donc voilà on a chacun notre tapis au pied de notre lit et c'est vrai que c'est hyper euh, réconfortant quand tu te lèves le matin de ne pas être tout de suite au contact euh, du carrelage bien froid mais euh, d'être sur quelque chose de moelleux c'est vrai que c'est hyper réconfortant et au niveau du salon on n'avait pas tout de suite mis notre tapis à nous, qu'on avait déjà dans l'ancienne maison, parce qu'on attendait de vraiment bien laver le sol. Enfin, je sais pas, j'avais pas envie de mettre mon tapis tout de suite, ça me dégoûtait un petit peu. Et euh, on l'avait gardé roulé dans un coin du salon. Si vous avez suivi sur Instagram, il y a des souris qui ont fait leur nid. Du coup, depuis, euh, le tapis a été relégué dans un coin de la maison où il n'y a pas de souris. Et on attend de le laver, en fait. Et entre temps, j'ai acheté un immense tapis de 3 mètres sur 2 euh, au Black Friday. Et euh, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et euh, c'est vrai que euh, de l'avoir installé sous le canapé, déjà il est beaucoup plus grand que notre ancien, et eh bien ça a rajouté beaucoup de chaleur. Avant on n'allait pas du tout dans notre salon, euh, déjà on n'a pas la télé, et euh, on a juste Netflix, et du coup on préférait regarder Netflix dans notre lit, plutôt que sur la télé dans le salon, et, euh, et on s'est rendu compte vraiment qu'on profitait pas de cet espace là, alors qu'il est plutôt grand et qu'il y a euh, toutes nos plantes. Et le fait d'avoir rajouté un tapis, mais direct, direct, ça a fait que ben on s'y sentait beaucoup mieux, qu'on avait envie d'y rester et ça a vraiment apporté une chaleur. Je vous promets qu'on sentait moins les courants d'air, forcément sous les pieds c'est moins froid, etc. Bref, vous le savez, cette maison est très mal isolée, mais vraiment rajouter des tapis un petit peu partout. Vous pouvez aussi faire des jeux de composition. Euh, voilà, c'est hyper chaleureux, j'en ai même mis un grand dans l'entrée pour un petit peu euh, habiller tout ça. Deuxième conseil, je pense que vous me voyez venir, ce sont les plantes. J'en ai absolument Partout, c'est vraiment quelque chose qui va ajouter de la vie à votre intérieur. Je me souviens que j'avais visité deux maisons d'amis qui habitaient pas très loin l'une de l'autre. L'une avait pas mal de plantes chez elle et l'autre n'en avait absolument pas. Pourtant, leur maison était assez similaire parce que c'est dans un lotissement. Et franchement, mais j'ai vu direct la différence. Les plantes, ça apporte quelque chose de vivant, ça apporte quelque chose de chaleureux. C'est hyper accueillant, je trouve. Et, euh, et donc voilà, moi j'en ai absolument partout. Je suis allée en mettre jusque dans ma salle de bain. Il y en a deux dans ma chambre. Il y en a dans la cuisine, il y en a dans le salon, il y en a dans l'entrée. Qui fait aussi office de bureau en ce qui me concerne. Donc voilà, je les ai mises absolument partout. Euh, pour le moment, que au rez-de-chaussée, puisqu'on habite que au rez-de-chaussée. Mais c'est vrai que je dissémine des petites plantes partout. Parce que je trouve ça, euh, ouais, bah, comme je vous le disais, hyper chaleureux, hyper cocooning, hyper réconfortant. Troisième point, c'est de jouer avec les textures. Donc personnellement, j'affectionne particulièrement le bois. Donc malheureusement, ici, on n'a pas encore mis de parquet. Donc on a vraiment le carrelage tel qu'il est. Mais par contre, on a pas mal de meubles en bois. Moi, ça ne me dérange pas de les mélanger, de mélanger les types de bois. Je sais qu'il y en a qui veulent avoir chez eux qu'une seule teinte de bois. Moi, j'ai un peu de tout. La table basse, elle est en palette. Hein. Euh, L'étagère et le bout de canapé sont en chaîne. Je vous avoue que le gros meuble TV qui appartenait à mes parents, je ne sais pas du tout. Mais voilà, j'ai plein de types de bois différents. Et ensuite, je vais vraiment jouer avec d'autres textures, telles que le tapis qui est donc en coco, euh, le plaid qui va être lui plus en moumoute, les coussins qui vont plus être en laine. Enfin bref, vraiment, vous pouvez mixer les textures, mixer les matières. Et c'est ça qui va donner... 
euh, vraiment une impression de vivant, une impression d'accueil et surtout une impression, comment dire, d'abondance en fait. Il va y avoir plein de petites informations qui vont faire que vraiment on va se sentir hyper, euh, hyper cocooning, hyper bien, hyper cosy. Et, euh, et voilà, essayer de jouer un petit peu avec tout ça euh, en changeant juste 2-3 coussins, en achetant juste un plaid. Enfin, vraiment avec peu d'éléments, on peut tout de suite changer euh, l'atmosphère d'une pièce. Justement, en parlant de coussins, de plaid, etc., il va falloir miser sur les accessoires euh, cocooning, les choses qui vont rendre votre intérieur cosy. Donc bien évidemment, les coussins. Aujourd'hui, on peut vraiment en trouver euh, de toutes sortes et pas très très cher. Euh, voilà, vous allez chez Centracor ou des choses comme ça, vous avez plein de jolis coussins ou juste acheter les housses de coussins si vous avez envie de les changer régulièrement. Les plaids, bien évidemment, je trouve ça super joli, j'ai jamais trop réussi à le faire sur mon lit, mais euh, peut-être je vous mettrai des photos Pinterest, vous savez, d'avoir euh, voilà, plein de plaids un petit, peu, un petit peu qui se chevauche sur votre lit, je trouve ça, mais oh, t'as envie de t'y jeter dedans, clairement. Ensuite, bien évidemment, les bougies. Hein, les bougies, c'est un accessoire euh, voilà, qui tout de suite euh, invite euh, au recueil, invite euh, au moment euh, tout cosy et tout et tout. Et j'ai deux autres accessoires que j'aime énormément, ce sont les paniers, bien sûr. Je trouve que les paniers euh, avec euh, les plaides qui débordent ou des coussins, ou même moi j'y range mon pyjama, je trouve que ça rajoute quelque chose... Euh, d'hyper chaleureux parce que en plus souvent les paniers sont en matière naturelle, ils sont en osier donc euh, c'est vrai que voilà ça rajoute encore ce petit jeu de matière euh, dont je vous parlais et enfin ce sont les livres, je trouve qu'il n'y a pas plus cocooning qu'un livre, qu'une après-midi à lire, une soirée à lire au coin du feu, bon on n'a pas encore de poêle ni de cheminée ici mais c'est prévu, on a vraiment envie d'en installer un et donc voilà, les livres, je trouve le fait d'en avoir sur la table de nuit, d'en avoir un qui traîne sur la table du salon ou des choses comme ça, je trouve que ça rajoute... Euh, ça ajoute un petit plus à cette atmosphère cooking et cosy qu'on cherche à créer. Et enfin, le dernier point qui est vraiment vraiment important, c'est la lumière. Donc nous ici, ça a été compliqué. Je pense qu'aucune pièce, non mais c'est même sûr, aucune pièce n'a de plafonnier si l'entrée a une, une lumière au centre du plafond. Mais sinon, euh, voilà, ici il a fallu s'adapter, euh, notamment aussi au, au niveau des prises. On n'a pas trop eu le choix, on est un peu en manque de prises ici, elles sont très mal placées. Enfin, pour nous, hein. euh, voilà, elles sont pas placées comme on le souhaiterait, et puis il y en a très peu. Et du coup, on a essayé de jouer avec les lumières. Donc euh, là, il va falloir jouer avec les lampadaires, parce que au moins, ça permet euh, que ce soit au sol et de ne pas avoir à les fixer quelque part. Ou alors les petites lampes d'appoint. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que pour le jour de l'an, on avait récupéré toutes les guirlandes de, de, du mariage, en fait, et on les a mises dans le salon. On trouvait euh, que c'était une ambiance hyper festive, on a adoré, et au final... Euh, Bon, on les a pas enlevés. Comme euh, du coup, de toute façon, c'est pas notre salon définitif, on se dit, oh, allez, on se fait un gros kiff et on les laisse. Et franchement, on adore, on aime trop cet esprit guinguette tous les jours, quoi. Et le soir, c'est vrai que ça apporte une lumière un peu particulière. À la fois, ça éclaire beaucoup et à la fois, c'est très chaleureux. Et donc, voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment de multiplier les petits points de lumière. Je trouve que c'est plus chaleureux d'avoir plein de petites lumières un petit peu partout, misées sur les guirlandes, notamment qu'un gros plafonnier central qui va vous envoyer une grosse lumière crue dans la pièce. Voilà, je trouve que, je trouve que c'est ça qui fait l'effet le plus cosy. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu avec ces petits tips déco pour rendre un petit peu votre intérieur cosy. Euh, N'hésitez pas si vous avez d'autres idées de vidéos sur le thème que vous aimeriez que je traite. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah, écoutez, je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve très très vite pour les vlogs rénovation. Bye bye